Hej, jag heter Roger Åberg. Idag ska vi kolla in tredje generationen av Nissan Qashqai. Och även om den här bilen har en helt ny front så känner man ju igen att det här är en Nissan Qashqai. Alla bilar idag växer ju lite grann men den här är bara två centimeter större och det är lite grann med mening. Nissan vill ha en liksom liten crossover som är liksom tight och lätt att göra med för de som använder den. Den största skillnaden är här då i fronten som är rejält mycket roligare än förra generationen. Det här är då alltså tredje generationen av Qashqai. De här lyserna börjar bli helt vanligare på Nissan-bilen. Vi ser att sett dem ungefär liknande på Juke tidigare. I övriga delar av världen kommer den här att lysa, men det kommer den inte göra i Sverige för att här har vi tråkiga EU-regler. Fortsätter vi längs sidan så är ju liksom profilen väldigt lik den förra. Det är en, som Nissan beskriver, en SUV i botten och en hatchback uppe. Och det är, det är ju samma lika fortfarande. Den här linjen här tycker jag är ganska härlig faktiskt. Den som slutar här i, i tomma intet här. Men det gör att den får en ganska cool profil här med lyserna som börjar här. Och när vi går bakåt så ser vi att det är... Ja, men här är det väldigt mycket Qashqai, även fast det är nytt och fräscht. Som nästan alla nya bilar idag, eller i det här segmentet i alla fall så har den den här sportkepsen där bort. Även om målgruppen inte har bak- och framvänd caps så måste tydligen alla bilar ha det. Det blir ju faktiskt rätt snyggt så jag förstår varför man har det. Vi börjar bakifrån här faktiskt. Här är en irriterande ljussignal men här är det 74 liter större än i tidigare versionen. Man har kvar det här så att man kan ta bort de här om man vill ha rasta lite högre eller djupare. De här är också väldigt smidiga för att man kan sätta fast dem så där. Och då, ja, så att saker och ting inte far runt lika mycket. Tida nyheter här bak är de här lastkrokarna som finns där, där och där och där. Annars är det precis som förut här, fast då som sagt lite större, 74 liter plus. Går vi vidare till baksätet så är dörren en nyhet. Den öppnade, den förra öppnade ganska vitt, men den här är nästan 45 grader. Cool funktion och så gör det lättare då att hoppa in såklart. Just den här bilen har ett jättestort panoramatak så här är det luftigt och härligt. Och kollar vi närmare här nere så hittar vi lite USB-uttag. Ganska enkelt men trivsamt och funktionellt helt enkelt. Hoppar vi fram så har det hänt riktigt mycket faktiskt. Föregående Qashqai var väl kanske inte någon svinhärlig förra miljö, men här har det, det här är ju då toppversionen såklart, men här har det faktiskt blivit väldigt mycket härligare material och känsla och look. Men vi hoppar fram och kollar. Som ni ser så är material och känsla och, och luck och så där mycket härligare. Den här uh, träpanelen här till exempel är ju inte helt skitful faktiskt. Man har även placerat uh, skärmen här uppe istället för liksom, i mitten här som ni är på, på den gamla. Det är överlag väldigt mycket härligare. Den här ratten känns ju faktiskt lite sportig. Nu är ju inte det här någon GTR direkt men uh, lite arv ditåt kan man väl kanske hitta i känslan i alla fall. De här panelerna är också nya och mycket snyggare än förut. Billigaste versionen får gamla vanliga kluster här. Men hoppar man upp lite grann i versionerna så får man digitalt kluster även i mitten. På den här mitten så har man en laddplatta som är på 15 watt och den är väldigt stor. Så att även en jättestor telefon får plats och börjar ladda som ni ser. Annars är det väl inte någon super avancerade saker här på instrumenteringen. Det är betydligt mycket snyggare, skönare material, i alla fall den här toppversionen och 
Ja, men allmänt bättre. Man har även en ny växelväljare och den här, för om du väljer en fyrhjulstyrd version så får du den här lilla väljaren på vilket ja, om du kör på vanlig väg eller om det är snöigt och, eller om du kör ut uppe i bergen. Nu sitter den där och är faktiskt ganska snygg. Qashqai är ju en väldigt viktig bil för Nissan. Den säljer väldigt bra i Europa framförallt. Tre av de fem miljoner bilar man har sålt hittills har sålts i Europa. I Europa har man 9,5 procents andel i segmentet. I, Europa, eller I Sverige så har du det där nog gått ner lite grann på slutet eftersom den gamla Qashqai är just gammal. Det är många som väntar på den här och att det blir ett mycket konkurrens i, i klassen. Men nu tar man och steppar upp sitt game lite grann. Den här modellen kommer bli lite dyrare insteg än den tidigare versionen. Och det beror för att det finns mer saker i den helt enkelt. Mycket mer eh, säkerhetsgrej bland annat. Men liksom in, utrustningsnivån är från start mycket bättre. Den känns inte lika barskrapad som den gamla gjorde i sin basversion. Från start kan man köpa den här med en bensinare på 140 hästar. Som då är tvåhjulstyven och sen kan man köpa den med en, en på 158 hästar som är två eller fyrhjulstyven. Båda de två är mildhybrider. Och sen kommer det en pluginhybrid också. Och den är lite rolig för den jobbar inte som vanligt utan att du har en elmotor och en bensinmotor. Utan här är då bensinmotorn som ger ström till batteriet och sen så kör elmotorn bilen framåt. Vilket gör att elmotorn är kraftfullare. Och liksom kör hela paketet, hela bilen helt enkelt. Och det är fördelen att den då faktiskt liksom känns som en elbil fast det är hybrid. Det kan kanske vara, beroende på pris, så kan det kanske vara en bra lösning i det här segmentet. Där priset är ganska viktigt. Det kanske inte är läge att hoppa på elbilarna i för många köpare ännu. Och då kan det här vara ett skönt mellanting. Jag heter som sagt Roger Åberg och det här var Nissan Qashqai. Den här får ni provkörning av i juni, juli. Och på vägarna på riktigt kommer ni nog se den här i framåt augusti tror jag i planen. Glöm inte att klicka på prenumerera och glöm inte att klicka på klockan. Och glöm inte att gå in på feber.se.